ఆశ్వతి ప్రస్తుతం మనం ప్రియాంక రెడ్డి నివాసం దగ్గర ఉన్నాము ప్రియాంక పట్ల ప్రియాంకపై అత్యంత పాసవికంగా హతమార్చడం ప్రజల్లో నిరసన వ్యక్తమవుతోంది ఆగ్రహ ఆవేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మనం చూస్తున్నట్లయితే షాద్ నగర్లో ఏ విధంగా ఇప్పుడు ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా నిన్న చూసుకున్నట్లయితే నివాసం దగ్గర కాలనీవాసులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ దోషులను శిక్ష విధించాలి ఆధారాలు అదేవిధంగా విచారణ పేరుతోటి జాప్యం చేయకుండా వెంటనే వాడిని శిక్షించాలి అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇవాళ ఉదయం నుంచి కూడా నివాసం దగ్గర నాయకులు వరుస కట్టారు నాయకులు వస్తా ఉన్నారు కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించడానికి ఇవాళ ప్రియాంక చనిపోయి మూడో రోజు కావడంతో ఆ రిచువల్స్లో పాల్గొన్నారు ఇవాళ ఉదయం ఎక్కడైతే ఈ అంత్యక్రియలు జరిగాయో పురాణా పూల దగ్గరికి అక్కడ కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళి ఆ రిచువల్స్ పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత అటువైపు జాతీయ మహిళా కమిషన్ మెంబర్ శ్యామల కుందర్ కూడా వచ్చారు ప్రస్తుతం ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అన్ని విషయాలని కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటా ఉన్నారు సంఘటన ఎలా జరిగింది ఆమె చేసిన ఫోన్ దానిలో ఇవన్నీ కూడా ప్రియాంక తల్లిదండ్రుల నుంచి ఆమె వింటా ఉన్నారు దీంతో పాటు అని కూడా వెళ్లారు ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితిని పరిశీలించారు పోలీసుల మీద కూడా ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పోలీసులు రిసీవ్ చేసుకున్న తీరుని మహిళా కమిషన్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ తీవ్రంగా తప్పు పడతా ఉంది ఎంత సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ని మహిళ ఒక ఆడపిల్ల రాత్రి పూట కనిపించట్లేదని పదకొండు గంటల సమయంలో ఒక తల్లి ఫోన్ చేసి తల్లి స్వయంగా వచ్చినా కూడా సరైన విధంగా స్పందించలేదు పోలీసుల సెన్సిటివిటీ లేదు అని చెప్పి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది కొద్దిసేపటి క్రితం ఇటువైపు టీపీసీసీ నుంచి మహిళా నాయకురాలు గీతారెడ్డి అదేవిధంగా గీతారెడ్డి ఇతర నాయకులు కూడా వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతా ఉన్నారు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వివరాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా దోషులను వెంటనే శిక్ష పడే విధంగా తమ వంతు మద్దతు చెప్తా ఉన్నారు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని చెప్తా ఉన్నారు మరి కాసేపట్లో అటువైపు బీజేపీ నుంచి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ కూడా వస్తా ఉన్నారు మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర ప్రాంతంలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కూడా వస్తా ఉన్నారు సో ఇప్పటి వరకు నిన్న మనం చూసుకున్నా కూడా అటువైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ముగ్గురు నలుగురు మంత్రులు వచ్చారు వీళ్ళందరూ కూడా కుటుంబానికి భరోసా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు నైతికంగా స్థైర్యం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు జరిగిన సంఘటన చాలా దారుణం హేయమైంది మరొకసారి ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం నుంచి భరోసా ఇస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు అంటే నిన్న దోషులను పట్టుకున్నారు నలుగురిని వాళ్ళని కోర్టులో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా ఉన్నారు మరొక సంఘటన జరగకుండా ముందుగానే అలర్ట్ అవ్వడం దీంతో పాటు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఎక్కడ ఫిర్యాదు చేసినా దాన్ని వెంటనే వాళ్ళు యాక్ట్ చేయాలి ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో అవసరమైతే ఆ తర్వాత అది ఏ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి వస్తుందో ఆ జ్యూరిస్ డిక్షన్కి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి దీని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మహిళా కమిషన్ మాట్లాడిన తర్వాత ఎలాంటి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది ఇటువైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ పోలీసులకు కానీ అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది అయితే కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం తమ ఆవేదనని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు తమ అమ్మాయి కోల్పోయారు అదైతే జీవిత కాలంలో తీర్చలేని బాధ అంత పాసవికంగా తమ కూతురు మరికొద్దిసేపట్లో ఇంటికి వస్తుంది అని నిరీక్షిస్తున్న సమయంలో ఇంత దారుణం జరగడం అనేది ఆ తల్లిదండ్రులు జీర్ణించుకోలేకపోతా ఉన్నారు అయితే ప్రభుత్వం నుంచి నిన్న వెంట ఈ దర్యాప్తు వేగంగా జరగడం దోషుల్ని పట్టుకోవడం కొంత కొంతలో కొంత ఊరట ఇచ్చే విషయంగా తల్లిదండ్రులు చెప్తా ఉన్నారు దీంతో పాటు అటు మహబూబ్ నగర్ లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరినీ వెంటనే శిక్ష పడే విధంగా తగిన ఆధారాలని ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అయితే వీళ్ళందరూ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతా ఉన్నారు జ్యోతి